আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে আমার সাথে আছে ম্যাঙ্গো স্কোয়াডের স্কোয়াড লিডার শামিম হাসান সরকার শামিম ভাই আপনাকে দেখতে অদ্ভুত লাগতেছে थैंक यू थैंक यू আসসালামু আলাইকুম সবাইকে তোকেও সালাম আর হচ্ছে যে থ্যাঙ্কস মানে একটা নতুন লুকসে তোর সাথে লাইভে জয়েন করলাম তুই যখন আমাকে ফার্স্ট বলছিলি সেদিন এত ক্লিন ছিলাম যে বললাম যে একটু চুলটু কাইমান তারপর তোর সাথে লাইভে আসি এই দিকে অপেক্ষা এই কথাটা আসলে সত্য আমি ফার্স্ট যখন শামিমকে বললাম শামিম ভাই আমাদের তো অনেক দিন ধরে একটা প্ল্যান ছিল আমরা তো করতে পারি নাই চলুন আপনি ইন্টারভিউতে আসেন তখন বলল আয়মান আমি একটু ঝামেলায় আছি রে ঝামেলা আছে ঝামেলায় আছে আমি একটু মেসেজ টেসেজ দিলাম ভাই না না ঠিক আছে স্টে সেফ ভালো থাকেন পরে বলল যে না না আয়মান ওই ঝামেলা নাই ঝামেলা তো অন্য জায়গায় তাহলে তো হেয়ার স্টাইল থ্যাঙ্ক ইউ শামিম ভাই থ্যাঙ্ক ইউ এন্ড কংগ্রাচুলেশনস অন hitting a million subscriber jodi onek din hoye geche mango squad er mango squad er notun ekta group toiri hoyeche jehetu ami apnake follow kori i know about that so mango squad er jara shami hasan bhai er jara fan tara oi group e join korte paren and apnar je natok ta bachelor point is the mane ekhon talk of the town is topping the chart trp rate highest you are doing amazing job shami bhai i'm so proud of you thank you so much ajke apnar ei jonne invitation deya and he'll be glad to know amader sathe amader je platform ache aiman sadikar 10 minutes school jo theke already 5000 manush live e join koreche karon shobai janto they were waiting from 10 pm je tara je postpone hoyeche tara amake inbox korte chilo bujhchis je kokhon dui jon ke ekshathe dekhbo ekta jinish khub bhalo lagche je manusher amader common ground manush gulo eto khushi hoyeche je amra for the first time dui jon ekshathe kothao dekhbe tara kintu janbe je tui ami koto diner friend bochhe ছিলাম <laughs> 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 আপনি <laughs> 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 তাদের জন্য এই ক্যারিয়ারটা কতটা ভালো টাকা পয়সাকে আদৌ পাওয়া যায় কিনা এটাকে ক্যারিয়ার হিসেবে নিয়ে প্রফেশন বানানো যায় কিনা সত্যি কথা আমি জানি আপনি বলবেন সো ওভারঅল অ্যাডভাইস বিষয়টা এরকম যে আমরা আমি এখনো আমরা এখনো এই যে লকডাউন হোম বাসায় যে বসে আছি এই যে করোনার মাঝে এর মধ্যে আমি মিনিমাম टाइर আমার 
ইনফ্যাক্ট তারাও সবাই ইউটিউবার না এই ফ্যামিলির কেউই মিডিয়ায় জড়িত না ইনফ্যাক্ট অন্যান্য যারা মিডিয়া পারসন আছে তাদেরও যে সবাই সেম পারফর্ম করবে তাও না বিষয়টা হচ্ছে যে আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করতে করি যেটা আমি এই সেক্টরে এসে করে পেয়েছি হার্ড ওয়ার্কিং তোকে মাস্ট হতে হবে তোকে ড্রিম অবশ্যই দেখতে হবে তুই হার্ড ওয়ার্কিং হবি তারপরে তুই তোর پیشنস লেভেলটা ধৈর্য শক্তি যে একটা ডিফেন্সের সোলজার হতে চাইলো আমার যে ধৈর্য শক্তি দরকার একটা টিভি অ্যাক্টর হতে চাইলো আমার মনে হয় ফিজিক্যাল ফিটনেস এন্ড মেন্টাল স্ট্রেংথ সেম হওয়া দরকার সারা দিন রাত রোদ বৃষ্টি মাথার উপর রেখে একই মানে একটা ক্যামেরা চার অ্যাঙ্গেলে রেখে সেম বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্টিং করা ইজ ডিফিকাল্ট সো এই প্র্যাকটিসটা এইটা ট্রেনিং একটু দরকার এবং থার্ড হচ্ছে লাক ক্লিক যে আমি যে ম্যাঙ্গো স্পট করে যে ক্লিকটা করলো এটা ক্লিক এটা আমার হাতে ছিল না এটা আল্লাহর ইচ্ছা বল অথবা তোর নিজের যোগ্যতা ক্লিক করে গেল অথবা তোর যে কনসেপ্টটা তোর টাইম স্কুল আজকে যে পর্যায়ে এটা তুই নিশ্চয়ই ফার্স্টেই তুই জানতি না যে এটা এই পর্যায়ে আসবে না না আমার তোর পরিচয়ের যে টাইমে আমরা কখনো ভেবে দেখি নাই যে 2020 সালে ঘরে বসে আমি তুই এখানে লাইভ করব হচ্ছে যে কিন্তু আমরা আজকে আজকে যে তুই আইমান সাদিক আজকে যে আমি সাইমান সাদিক সরকার জিত যাই যে সামান্যটুকু অবদান রাখতে পেরেছি কি রাখতে পারিনি জানি না কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছি এখানে আসার জন্য এবং অ্যাক্টিংটা করতে চাইলে হার্ড ওয়ার্ক پیشنস এবং মানে লাকের সবগুলো বিষয় কাজ মানে মাথায় থাকতে হবে এবং এটা জিনিসটা তোর ইজি না অ্যাক্টিং দেখতে সত্যি ইজি আমি নিজে যখন দর্শক ছিলাম আমি যখন টিভিতে সবাইকে অ্যাক্টিং করতে দেখতাম ভাবতাম এটা তো এটা তো ইজি কিন্তু একটা দশ মিনিটের ফুটেজের জন্য যে ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা বসে থাকতে হয়েছে বা একই জিনিস করতে হয়েছে এটাই বা কয়জনই বা জানে এর একটা কারণ হচ্ছে আমি মানে এটা দোষ দিব না এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া তো খেয়াল করে দেখবি বিহাইন্ড দ্য সিনের একটা কালচার আছে মুভি হোক নাটক হোক ওটার পেছনে কি হয় এটা আমরা জানি যার কারণে আর্টিস্টদেরকে বেশি ভালোবাসি সম্মান করি তাদের কষ্টটাকে বুঝতে পারি কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু বিহাইন্ড দ্য সিন আমরা ইউটিউবাররাও রাখি না যে পেছনে কি করতেছি হাউ উই আর ডুইং ইট যার ফলে নাটকটা যে সস্তা লাগে দেখতে হতে পারে বাজেট কমে গেছে আগের মতো নাই হতে পারে যে আগে চার পাঁচ দিন শুটিং হতো এখন দুই দিনে ঈদের নাটক শুট হইতো মানে এখন যদি আজকে রোজার মধ্যে শুটিং করা লাগতো তাহলে দুই দিনে এক একটা ঈদের নাটক শেষ হইতো দুই দিনে ছাব্বিশ সাতাশটা সিকোয়েন্স করাই সো টাফ হয় মানে আমরা মানে একদম দরের উপরে করি রোজা রেখেও করছি এরকম কাজ এমনও ছিল সো সেই দিক থেকে একটু রিল্যাক্সিং মানে এই প্রথম রোজার মাসে বসে আসি বাসায় একটু রেস্ট করে নামাজও ঠিক মতো পড়তে পারছি বা রোজা রাখতে পারতেছি সব মিলায় ভালোই লাগতেছে কিন্তু আমার সব কথা শেষ কথা হচ্ছে যে আমি যদি ডিপ্রেস থাকি বা আমি যদি লাইফে মনে করি আমি কিছু হতে পারিনি টিভি অ্যাক্টর হয়ে সবাই সব হয়ে যায় না মানে টিভি অ্যাক্টর মানে অ্যাক্টিং প্রফেশনটাই সাফল্য না ইউটিউবার হয়ে স্ক্রিনে চেহারা দেখানোটাই সাফল্য না সাফল্য আমি যদি পদ্মা ব্রিজ ডিজাইন করার মতো ইঞ্জিনিয়ার হইতাম আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং জব ছাড়তাম না আমি তার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং থাকতাম আমি বুঝতে পারছি যে ওই সেক্টরটাতে আমি একদম বেস্ট কিছু করতে পারবো না তুই এটা মনে হয় জানতি তামিম আমি আমরা বৃত্তাধীন একটা ব্যান্ড করতাম রাইট অমিত ভাইরা মিলে আমি আমি ব্যান্ডের ড্রামারও ছিলাম আমি মিউজিশিয়ান হিসেবে তো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ড্রামার বাংলাদেশে হতে পারবো না বুঝতে পেরেই তো আমার যেটা আমি বেস্ট সেটাই চলে আসা তাই না ইনফ্যাক্ট গল্পটা এরকম ছিল যে আমি যখন পনেরো সালে আমার জব ছেড়ে দিই আমার যে স্যালারিটা ছিল দ্যাট ওয়াজ অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানি এস এম ইসি স্নোই মাউন্টেন ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন তো আমার স্যালারি অসম ছিল আমার আব্বা আমাকে বকাবকি করতো যে আমি না জানায় বাসায় রিজাইন লেটার জমা দিয়ে অ্যাক্টিং এ আসলাম আমার পার ডে রেমোনেশন সত্যি দুই হাজার টাকা ছিল ঠিক আছে অ্যান্ড সারা দিন রাত কষ্ট করে ঠিক আছে এবং এই দুই হাজার টাকার রেমোনেশন বলতে আমার খারাপ লাগছে না কারণ এখন আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো অবস্থা আছি দেখে বলতে পারতেছি বা বলতাম আমি আমি সবসময় সৎ আমার ব্যাপারে তো তখন ধর মাসে চার দিনও শুটিং পড়তো না তার মানে আমার যে স্যালারি সেটা এইট টেন থাউজেন্ডে চলে আসলো মান্থলি অ্যান্ড ধরে নিয়ে এটা সেভেন টাইমস বেশি আমার স্যালারি ছিল বেসিকলি তো সবাইকে এই চ্যালেঞ্জটা নিবে নিশ্চয়ই না এই ইনফ্যাক্ট আমার ধর আমি যদি আমার ফ্যামিলিকে কন্ট্রিবিউট করা লাগতো বা সবার জন্য তাহলে হয়তো আমি একটরই হতামই না সো মানুষের দুঃখের কিছু নাই মানুষের লাইফের সিচুয়েশন ভাগ্য তার অবস্থান সব মিলেই তার তার প্যাশনটাকে সে প্রফেশনে নিতে পারবে কিনা সেটা সে ভাবতে পারবে এই পৃথিবীতে এইটটি পার্সেন্ট মানুষ আই থিঙ্ক তারা তাদের প্যাশনকে প্রফেশনে পরিণত করতে পারে নাই সেই দিক থেকে আমি একটু লাকি মনে করি নিজেকে যে আলহামদুলিল্লাহ আমি কষ্ট করে হইলো মুখ বুঝে হইলো চার বছরে নিজের সাফল্য দেখতে পাচ্ছি বলে মনে হয় ডায়লগ বিহীন দুইটা নাটক ডায়লগ বিহীন নাটকে উপস্থিত ছিলাম অনেক নাটক আছে যে আমার ডায়লগ নাই থাপ্পড় খাওয়াই ছিল আমার কাজ হ্যাঁ সিরিয়াসলি আর এখন আমার ফুল নাটকে একটা জায়গায় রেস্ট নাই প্রত্যেকটা সিকোয়েন্স আমার শুটিং করতে হচ্ছে সবার সাথে এটাই লাক এটাই এটাই এটার জন্য ও
আমি শুধু এটাই পারি ভালো মতো আমার মনে হয় আই উইল প্রুভ ইট অ্যান্ড আই উইল মেক ইউ প্রাউড ইনশাল্লা অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ আমার আব্বা প্রাউড মানে কি আমার ফুল ফ্যামিলিতে আজকে ম্যাঙ্গোজ পড়ার শুটিং আমার বাসাই হয় লাইট ক্যামেরা এই বাসায় ঢুকে ইনফ্যাক্ট আমার আব্বা আমাকে দিয়ে অ্যাক্টিং করাই আমার ফ্রেন্ডরা জানে যে তারা কতটুকু ফ্রেন্ডলি সো এটা একটা ভাগ্যের বিষয় এবং এটাকে প্রুভ করতে হয়েছিল আমার অবশ্যই আমাকে নিজেকে প্রমাণ করতেই হয়েছে যে আমি কতদূর পারবো এবং এখানে আমি টিকে থাকতে পারবো কিনা ইনফ্যাক্ট এখনো জানি না যে একটা জিনিস কি এই সেক্টরটাও এমনটা এরকম যে মানুষের ভালোবাসা যদি না থাকে মানুষের গ্রহণ গ্রহণ যোগ্যতা কি ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আমি নিজেকে হিরো মনে করে হাত পা ফাঁক করে যদি হাঁটি গাড়ি থেকে নেমে যদি ভাবি সানগ্লাসটা পরে যদি ভাবি যে আমি হিরো ওইটা আসলে সম্ভব না মানুষের ভালোবাসা এবং অ্যাক্টিংটাকে রিলেটেবল করা তাদের সেখানে আমি আমার বড়দের অনেকের অ্যাক্টিং দেখে আমি ইন্সপায়ার আমার অনেকের অ্যাক্টিং ভালো লাগতো এবং এখন আমার অনেক সৌভাগ্য আমি তাদের সাথে একই স্ক্রিন শেয়ার করতে পেরেছি এবং কোয়েশ্চেন থাকে আপনাদের যতগুলো প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নগুলো ভাইয়ের কাছে উপস্থাপন করে এবং আপনি একজন ভাইয়ের মধ্যে যদি কোপা কপি কোয়েশ্চেন দিতে চান প্লিজ কমেন্টে জানান আমরা এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে তুলে ধরবো চাও <laughs> তারপরে যখন সবাই দেখে তখন সবাই আবার কল দেয় শুরু করে আরে তোর টিভিতে দেখছি আরে তখন আমার হচ্ছে মন খারাপ লাগে যে লাইফ এত কিছু করলাম পাত্তা দিল না টিভিতে অনেক কিছু করছি ফেসবুকে আসছে অনেক মানুষ দেখতেছে যেমন এখন পনেরো হাজার মানুষ দেখতেছে বাট এই যদি টিভি হইতো তারা কিন্তু একটা আলাদাই হয় তখন না মানুষের একটা এক্সেপ্টেন্স চলে আসে আপনার কাছে যে জিনিসের গাইডলাইন চাই এখানে যারা দেখছে তারাও যদি টিভিতে এরকম আসতে চায় এক দুই তিন চার করে কি করণীয় আসলে আমি একটা জিনিসের কখনোই মানে প্রপারলি জানি না যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে আপনি কিভাবে আসলেন আমি আসলে একটা সন্তান তৈরি করেছিলাম ম্যাঙ্গো স্কোয়াড নামে সেই সন্তানের হাত ধরে আমি মিডিয়া আসছি এটাই সত্যি আমি যদি ইউটিউব না করতাম আমার ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও গুলো ছিল আমার অডিশন আমি আজ পর্যন্ত না কোনো রিয়েলিটির সাথে গিয়েছি না কোনো অডিশন দিয়েছি না আসলে সত্যি আমার কিচ্ছু করা লাগেনি ইনফ্যাক্ট আমি যে টিভি সিগুলা রবি করেছিলাম সেখানে কিন্তু আমার ম্যাঙ্গোজ কোয়ার্টার ভিডিও জমা পড়েছিল এবং তারপরে কিন্তু আমি ডাক পেয়েছিলাম যে ওকে আই ক্যান ডু ইট এই ফানি অ্যাক্টিংটা সম্ভব আমাকে দিয়ে তো আমার এই ব্যাপারটা জানা নেই যে মানে লিংক থাকলে কিভাবে যেতে পারতাম হতে পারে পরিচিত ফ্যামিলি মেম্বার কেউ থাকলে একটু হেল্প হয় যদি আমি এন্ট্রি নিতে চাই এটা সব প্রফেশনেই সেম অথবা কিছু অডিশন দিয়ে অনেকে এসেছে অনেকে অনেক রিয়েলিটি শো দিয়ে এসেছে অনেকে আমার মতো 
আমার মতো অনেকে মেবি ইউটিউব থেকে টিভি অ্যাক্টর মনে হয় আমি একটু বেশি ব্যস্ত মানে আমি প্রফেশনালি এটাকে নিছি যেটা চাকরি টাকরি ছেড়ে দিয়ে বাকি সবাই চাকরিটা থেকে নিয়ে অ্যাক্টিং করছে তো আমি বলতে চাই যে আমি জানি না টিভিতে কিভাবে আসতে হবে বাট যদি কেউ একটা ভালো অভিনেতা হতে চায় যদি রিলেটেবল অ্যাক্টিং করতে চায় উই শুড অবজার্ভ আমার ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে আমি অবজার্ভ করবো মানুষকে আমার বন্ধু বান্ধব থেকে শুরু করে আমার আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করে আন্দোলন লোক থেকে শুরু করে রাস্তা যখন ঘুরবো একটা ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে একটা বয়স্ক লোককে আমি অবজার্ভ করি সব শ্রেণীর সব শ্রেণীর এবং আমার জীবনে যতবার সুযোগ হয়েছে আমি আমার নিজে নিজে সেখানে থেমে তার সাথে তার পারমিশন নিয়ে তার সাথে পাঁচ মিনিট কথা বলেছি তারা কিভাবে কথা বলে সেটা ফলো করেছি ওই প্রফেশনটা একটা ঝালমুড়ি ওয়ালার সাথে গল্প করার আমার আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগে আমার আমি যখন একটা রিক্সায় চড়ি বা একটা সিএনজিতে চড়তাম একসময় উবারে ইনফ্যাক্ট এখনও যখন উবারে বসি আমি ড্রাইভারটার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করার চেষ্টা করি এবং তার গল্প শুনি কারণ তার ব্যাপারটা ক্যারি করতে হইতে পারে আমার যে কোনো সময় যখন আমি একটা আর্মি অফিসার কেউ দেখি আমার বন্ধুর সাথে দেখি ও কিভাবে কথা বলে সেটাও দেখি খুবই মনোযোগ দিয়ে আমি যখন একটা দোকানদার কাছে দুটো জিনিস কিনতে যাই আমি সেই দোকানদারটাকেও দেখি কারণ আমাকে দোকানদারের রোল করতে হয়েছে লাইফে আমাকে কিছু জিনিস বিক্রি করতে হয়েছে অস্থির দোকানদার হিসাবে সো কেন নয় এই যে ইউটিউব ভিডিওতে যেটা আমি করি সেটা মানুষকেই হয়তো ফলো করি কিন্তু কপি করি না মানে নেই জিনিসটা কিন্তু নিজের ওয়েতে ওই ব্যাপারটাকে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করি সো উই শুড বি গুড অবজারভার আরেকটা পয়েন্ট অন্যদের কাজে লাগবে কি না আমি জানি না কিন্তু মিররের সামনে দ্বারা যদি কেউ নিজের দিকে তাকায় কথা বলে ইনফ্যাক্ট প্রতি রাত্রে দ্বারা যদি জিজ্ঞেস করে নিজের দিকে তাকায় কেমন আছিস কি অবস্থা ভালো তো কেমন আছিস কি অবস্থা একটা লজ্জা কেটে যায় মানে যে সাইনেসটা থাকে মানুষের পাবলিক স্পিচ দেওয়ার সময় অথবা যে কোনো উপস্থিত বক্তৃতা দেওয়ার সময় অথবা কোথাও ফেস করার সময় হতে পারে ভাইবা বোর্ড কোথাও হতে পারে ইন্টারভিউ বোর্ড হতে পারে পরীক্ষার এক্সাম মানে মৌখিক তো না দাওয়াই লাগে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সামে এই ব্যাপারটা যদি আমরা মিরর সামনে দ্বারা কথা বলি আমার মনে হয় হাত পা কাপা কাপি করা অফ হয়ে যাবে যার কারণে মাইক্রোফোন হাতে আজকে সামনে তিন লাখ লোক দাঁড়ায় থাকলো আমি যা তোর লাইভে তোর সাথে সাথে কথা বললো আমি যা আমার নিজের ভিডিও তো আমি তা এটা হচ্ছে মিরের সাথে কথা বলতাম একটা সময় এখন বলা লাগে না বাট আমি আমার নিজের টাকে এইভাবে ব্রেক করছি जानतेशन कत दिखे तक আমি আরো ইউনিক কিছু করব আমি তাদেরকে তাদের এমন কিছু করব যেন তাদের সাথে আমার মিট করার যোগ্যতা হয় এবং তাদের সাথে হ্যান্ডশেক করে বলতে পারি যে আমি সেই ব্যক্তি আপনাকে নক করেছিলাম একটা ছোট্ট গল্প বলি আমি এমএসটিতে পড়তাম আমি তখন এমএসটি ড্রামা সোসাইটি ফাউন্ডার মেম্বার আমি মঞ্চ নাটক করতেছি এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আমার কারণে চ্যাম্পিয়ন অন্য ডিপার্টমেন্টের ছেলে পেলে আমার অ্যাক্টিং দেখার জন্য লুকায় অডিটোরিয়ামে আমরা যখন প্র্যাকটিস করতাম আমাদের নাটক দেখতে নিজেরা প্র্যাকটিস না করে এটা সত্যি কথা এবং 8 সাল থেকে 11 সালে এমএসটিতে যারা পড়ে যারা দেখতেছে তারা জানে যে জিনিসটা সত্যি তো রাইট আমি বাইদার টাইম আমার ফার্স্ট মানুষটা যাকে আমার মিডিয়াতে খুব পছন্দ ছিল মিশু সাব্বির ভাই মিশু সাব্বির ভাই উনি তখন এই মিরপুর দিয়েছে জেনারেল রফি আঙ্কেল বাসা এখানে সিরিয়াল চলতো এখানে শুটিং করতে আসতো তখন এখানে দিয়েছে মাত্র 8 10টা বিল্ডিং মাত্র সো আমি তাকে ওসমানী হল থেকে ইনবক্স করেছিলাম মিশু ভাই আমার আমি এই মঞ্চ নাটক করছি আমি ড্রামা সোসাইটি ফাউন্ডার মেম্বার আমার খুব ইচ্ছা টিভিতে আপনার মত অ্যাক্টিং করার একদম নরমাল ম্যাঙ্গো পিপল এর জায়গা থেকে বলছি আমার খুব ইচ্ছা টিভিতে অ্যাক্টিং করার উনি আমাকে একটু ছোট করে নাই मिसुभाई <laughs> সাপোর্ট চলে আমি ছিলাম তার দস্তুর রোলে আমি জুতার ফিতা বাঁধতে বাঁধতে তার দিকে তাকে বলছিলাম মিশু ভাই আপনি আমার ফার্স্ট সেলিব্রিটি যাকে আমি ম্যাঙ্গো পিপল অবস্থায় ফেসবুক অ্যাড করেছিলাম এবং ইনবক্স করেছিলাম 
ওনার কিন্তু মনে ছিল না জিনিসটা আমি মনে করে দিছি এবং আমি তাকে থ্যাঙ্ক ইউ দিছি যা এবং আমি নিজে খুব প্রাউড আজকে আপনার সাথে সিন করব এটা তারপরে উনি আমার সাথে হ্যান্ডশেক করলো তারপর আমরা সিকোয়েন্স করতে চলে গেছিলাম সো আমাদেরকে ওইটুকু সৎ থেকে ওইটুকু কষ্ট করতে হবে যার পাশে থাকতে চাই তার পাশে দাঁড়ানোর যোগ্য করে নিয়ে তার পাশে দাঁড়াইতে হবে কেউ তখন ওয়েলকাম ছাড়া কিচ্ছু বলবে না ইনফ্যাক্ট আমি যখন ম্যাঙ্গো স্কোয়াড করছি আমার আমি তখন মালয়েশিয়া ছিলাম রাইট আমি ইউটিউবে পড়তাম আমি তখন বাংলাদেশে ছিলাম না আমার আসলে বাংলাদেশে এতটা যোগাযোগ ছিল না ইউটিউব কমিউনিটির সাথে যে কয়েকজন ছিল এবং আমি আমার কাছে মনে হয়েছে খুব একটা ওয়েলকামিং এটা 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 হওয়ার কথাও না ইনফ্যাক্ট নতুন কেউ আসলে ওয়েলকাম কেন এবার দিব আমার তো সেটুকু প্রুফ করার পরেই না আমি সবার সাথে জয়েন করলাম তারপরেই তো একসাথে ইফতার পার্টিতে বসলাম তারপরেই না সেখানে ওয়েলকাম হইলাম তো পরিচিত হওয়ার সত্ত্বেও যদি আমার একই প্ল্যাটফর্মে ওয়েলকাম পেতে যদি সেটুকু যোগ্য হতেই হয় তাহলে আমি সেটুকুই হয়েছি হয়তো বাকিদেরও তাই হতে হবে এভাবে করে আগে যেতে হবে মনে দুঃখ রাখা যাবে না অভিমান করা যাবে না লাইফে রেজাল্টই সব না সবকিছুতেই বাধা পড়া আসবেই আমি তোকে একটা জিনিস ছোট্ট জিনিস বলে তুই বুঝবি যে আমি ইঞ্জিনিয়ার কেমন ছিলাম যদিও সিজিপিএ বিচার করা যায় না তারপর আমার এম এসটি সিজিপিএ ছিল টু আমি সেকেন্ড ক্লাস ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম বিএসসির সময় মানে কি হলে তো ফার্স্ট ক্লাস ইঞ্জিনিয়ার বলে মানুষ তাই না তো আমি জার্মানিতে পড়তে চেয়েছিলাম মাস্টার জার্মানির প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি টি ইউ নাইন এর প্রত্যেকটা ড্রেস দেন তারপরে মানে কি জানি কয়েকটা ছিল যাই হোক কয়েকটা ছিল ইউনিভার্সিটি আমাকে রিপ্লাই ব্যাক করলো যে ইমেল যে ক্যান ইউ মেক ইট থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো অ্যান্ড দেন অ্যাপ্লাই অ্যাগেইন মানে এখন এম এস টি অথরিটি আর্মির অথরিটি তারা কি আর থ্রি করে দেয় কালচারাল সাইডে অবদান রাখার জন্য দেয় নেই যাই হোক আমি যেটা করলাম যে ঠিক আছে কে আমাকে নিবে পরে মালয়েশিয়া আমাকে নিল এবং আমার জবের দেড় বছর এক্সপিরিয়েন্স ছিল দেখে আমাকে আমার ওটাতে চান্স পেতে সুবিধা হলো আমি আয়েস দিলাম আমি গেলাম এবং ট্রাস্টমি আমি ম্যাঙ্গো স্কোয়াড শুরু করার কারণে একটু ভয় ছিলাম যে বাসায় যদি ফিরি আমার আব্বা মা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে ম্যাঙ্গো স্কোয়াড করে তোমার রেজাল্ট কেন খারাপ এটার জন্য আমি দশ গুণ বেশি পড়াশোনা শুরু করলাম এবং আমার সিজিপে থ্রি পয়েন্ট সেভেন এট আউট অফ ফোর ছিল লাস্ট টাইমে ফোরে ফোরই ছিল এবং আমি খুবই গর্বিত যে আমি রানা প্লাজা কেন থিসিস করেছিলাম খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু তারা মানে সেন অথরিটি আমাকে দিচ্ছিল না আমাকে বলছে যে তুমি একটা জোহর বারুতে একটা শপিং মল ভেঙে গেছে ওইটা নিয়ে করো আমি বলছি দেখেন ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় হিউম্যান ডিজাস্টার হচ্ছে রানা প্লাজা যেটাতে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গেছে মানুষের তৈরি ডিজাস্টার দিয়ে আমি এটা নিয়ে করতে চাই আমি এটা নিয়ে করছি তো আমার জিত ছিল যে আমি খারাপ স্টুডেন্ট এটা আমার বিএসসি সিজিপিএ মিন করে না ইউটিএম এ 3.78 পেতে কেমন পড়াশোনা করতে হয় পাবলিক টপ টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি এমালেশিয়ার এখানে যারা পড়তেছে এখনো এই মুহূর্তে বা যারা পড়ে আসছে তারাই শুধু জানে তারাই বলতে পারবে কি অবস্থায় আছে আর কি সো সো হ্যাঁ ফাইন আমি আবার ব্যাক করলাম আবার স্ম্যাকে জয়েন করলাম আমি একাডেমিক লিভ নিয়েছিলাম তো আমার প্রমোশন হলো পজিশন বাড়লো প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর হলাম বললাম তোকে স্যালারিটা জানালাম তো সব মিলে তারপরে আমার মন পোষায় নাই আমি যখন ভিডিও শুরু করতাম তখন আমি আমার বসদের কাছে গিয়ে বললাম আমার ফেয়ারওয়েলটা দিয়ে দেন বললে কেন আমি বললাম যে আমি অসৎ থাকতে চাই না আমি চাইলে এখানে বসে কিন্তু বেতন টানতে পারতাম এবং মাঝে মাঝে আমার উইকেন্ডে শুটিং করার দিন পার করতে পারতাম কিন্তু আমি একদম চিন্তা ভাবনা সব ফেলে রেখে আমি শুধু ম্যাঙ্গো স্কোয়াডার টিভি অ্যাক্টিং করতে চেয়েছিলাম ওই জন্যই আমার ছেড়ে দাও ওই টাইমে এটাই আমার জার্নি ছিল সো জিনিসটা একটু জিনিসটা একটু এটাই রিয়েল এটাই রিয়েল রিয়েল গল্প শুনতে একটু কেমন জানি যে কিন্তু এটাই রিয়েল এবং ইনফ্যাক্ট মানুষ বিশ্বাস করবে না নাটক সিনেমায় আমরা ওগুলো দেখাইতে পারি না আমরা রিয়েল লাইফে যা পার করে আসছি বা ব্যর্থতার গল্প কয়জনই বা বলবো তুই বা তোর ব্যর্থতার গল্প কয় কোথায় গিয়ে বা বলবি আমরা তার মধ্যে সফলতার গল্পে হাসি মুখে বলবো ব্যর্থতার গল্পকে শুনতে চায় না আর ব্যর্থ হওয়া দেখতে মানুষ সবসময় আনন্দ পায় মানুষ মানুষকে মানে ব্যর্থ হতে দেখে অনেক আনন্দ পায় যেন মনে হয় আমি সফল কিন্তু পৃথিবীতে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে তোর ব্যর্থতা আমার সফলতা না তোর সফলতা তোর সফলতাই আমার সফলতা আমার সফলতা অন্য কাউকে ছোট করে আমি বড় হইতে পারবো না আমার বড় হওয়া আমার নিজের সিঁড়ি নিজের পারিয়ে মারি উপর উঠতে হবে এটা দিয়ে যেন আমরা ভাবি আমরা পৃথিবীতে অনেক ভালো কিছু করতে পারবো এই দেশের মানুষ হিসাবে এবং সুনাগরিক হিসাবে ইউনিফর্ম হয়তো পড়া হয় নাই আমার ড্রিম জব ছিল আর্মি অফিসার হওয়া যার কারণে ক্যারেট কলেজে পড়ছিলাম কিন্তু আমি ঘুমাইলে স্বপ্নে এখনো দেখি নিজেকে ওই ক্যামোফ্লাজে আমি সবুজ ইউনিফর্মে যুদ্ধ ময়দানে দাঁড়ায় আছি ইনফ্যান্ট্রি অফিসার আমি কখনো আসলে টিভি অ্যাক্টর পাইলট ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার কিচ্ছুই হইতে চাই নেই কিন্তু ভাগ্যের ভাগ্যের আমি আমার টেবিলে এখন আমার গ্রিন কার্ডে রাখি জানেন দেখছিস চিন্তা কর এটা এটা হলো আমার আর্মিতে চান্স পাওয়ার গ্রিন কার্ড এটা তো কখনো দেখা হয় নাই যারা লাইভ দেখছ তারাই প্রথম জানলো জ
যাদের মনে করেন ওই ব্যাকআপ টা নাই তারা কি একদম চোখ বন্ধ করে এই ডাইভ টা দেয়া কি পসিবল না এটা পসিবল না এটা ডাইভ টা দাওটা খুব রিস্কি যেটাই হোক তাই না কিন্তু অন্যের চোখে আমি অনেক বড় একটা বৃত্ত এই টাকের মতো কিন্তু আমার চোখে আমি একটা একটা বিন্দু এবং আমার টাককে ঘিরে অনেক বড় একটা বৃত্ত মানে অনেক বড় একটা বৃত্ত আমি দেখতে পাচ্ছি যেই বৃত্তে আমি একটা ছোট্ট একটা মাছ আমার মন ভেঙে গেছে আমি প্রেমে চাক খেয়েছি আমার অনেক কষ্ট আমার পরিবারের সাথে ঝগড়া আমার জীবনটা অনেক ব্রোকেন লাগছে টিভি একটার হইলেই যে সফলতা এটা এটা ভুল ধারণা এটা একটা মিথের মতো এটা একটা কুসংস্কার বলা যায় এই কুসংস্কার থেকে বের হয়ে আসতে হবে এটা এটা সবাইকে দিয়ে হবে না সবার কাছে যেটা ফিজিবল যেটা সে বেটার সেটা দিয়ে যদি সে আর্ন করার চেষ্টা করে তার লাইফটা অনেক স্মুথ হবে এবং সে সফল হবেই মানুষ তাকে সে যেই প্রফেশনে থাকুক টিভি স্ক্রিনে না আসলেও তার বন্ধু মহলের সে যখন রিউনিয়নে যাবে তার সাথে হ্যান্ডশেক করে প্রত্যেকটা বন্ধু বলবে আমার <laughs> 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 হ্যাঁ <laughs> 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 যদি আসে ভাইয়া ভাই আমি আমি সারপ্রাইজ আমি সারপ্রাইজ এখন কি শুনতে পান না স্বামী ভাই মিশু ভাই স্বামী এখন আমার কাছে আমি আমি লিভে গিয়ে আবার ওকে ঠিক আছে আপনি যখন বলছেন মিশু ভাইয়ের কথা তখন আপনি দেখছেন আমি একটু হালকা করে মোবাইল ঘুরতে আসি তারা আমি বুঝতে পারি নাই যে আমি মিশু ভাই আসসালাম <laughs> আমি আমার জীবনে গল্প বলার সময় বলতেছিলাম যে আমি এম আই টিতে পড়া অবস্থায় 
এমএসটি হলে বসে আপনাকে ইনবক্স করছিলাম আপনি যখন সিরিয়াল অ্যাক্টিং করতেন फटाफटই লাগতো আপনার আমার আপনি আমার ফার্স্ট মিডিয়া পারসন ফ্যান হিসেবে অ্যাড করেছিলাম তো তখন ও কথা চলা অবস্থায় চিকনে আপনাকে ইনবক্স কইরা আপনাকে নিয়ে আসছে আমি সারপ্রাইজ আপনাকে দেখে খুব খুশি লাগছে আমার ভালো লাগছে জিনিসটা অনেক সারপ্রাইজ আমি যেটা কল করে আমি আবার ফোনটা কাটছি বেয়াদবি নিয়ে না আবার বুঝতে তো আমি তো বলতে পারতেছি না আমি বুঝছি বেটার না সারপ্রাইজ আমি বুঝেই তো তোমাকে পরে নক দিছি because i was not get but ready barotar shomoy to dhoro je ami to only ami already on bed karon sei shomoy abar uthte hoy right ghume nai le time theke le tulta bolta hoyse na matro to 5 roja amar to dhoro use hoye uthi nai ha ha rate dekha je suite suite seri time hoye je abar sei dikhe ghum ashe na fajr namaz porbo ami ekta khub bari true true amar seri time namaz por pore ghum ashe na ami sob khule thake auto bari dekha jay fajr namaz er shomoy bari oju ta korar pore लाइने <laughs> इनशालाइड <laughs> 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 घूमे <laughs> 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 मानतीमिका चारंचा घानी बोले स्वामी এই যে আমরা 35 ডেজ আমার আমার আজকে কোয়ারেন্টাইন চলে 37 38 ডেজ আমি নিয়ার অ্যাবাউট আই থিং আমি জানি না আমি ক্যালকুলেশন করি না আমি 
তোমার মার্চের নাইনটিনথে বাসায় ঢুকছি বাজার করে স্টিল রাইট নাও আই মিন হোম আমি বাসা থেকে বাইরে না সো আমার আমি কিন্তু জবলেস আমার কোনো আই আই হ্যাভ নো ইনকাম এটা কিন্তু দামি কথা সে কিন্তু বলতেছে লাইভে সবার সামনে এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে আমরাও কিন্তু জবলেস কত মাস আপনি সার্ভাইভ করবেন আসলে তাই তো তাই তো তাই তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ধরো আমি একটা ল্যান্ড লর্ড আমি একটা বাড়ির ওনার ধরো যে আমি আমার আমি আমার সৃষ্টি করছে মূর্খের মতো চলাফেরা করতে বলে নাই আমি কি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করব। এবং উটটাকে কি আমি না বেঁধে রেখে দিব নাকি কি করব তখন বলছে যে আগে উটটা বাঁধো তারপরে তাওয়াক্কুল করো বা আল্লাহর উপর ভরসাটা রাখো আমাদের কিন্তু কাজটা করতে বলছে তারপর আল্লাহর উপর বলছে তারপর দোয়া করতে এবং আমাদের এটা সিচুয়েশনটা খুব খারাপ হইলো মানে এগুলো মিলা সিরিয়াসলি খুব ফ্রাস্ট্রেট আমার থেকে বেশি ফ্রাস্ট্রেট স্বামী স্বামী আমার ফ্রাস্ট্রেশন স্ট্যাটাস দিয়ে বোঝা যায় ও ফাস্ট আউট করে আমি তো পুরো পুরি ঠান্ডা থাকি চুপচাপ থাকি আল্লাহ আল্লাহ করতে যে দেই যাক মিশো ভাই সিরিয়াস কথা তো বললেন এটা হাইসে কিছু বলা যান না আপনি আমার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেন কিছু আপনি তো আইমানের ব্যাপারে করছেন আমার ব্যাপারে কিছু বলা যায় আপনার শরণ করছি আমি তোমার এই কোয়ারেন্টাইনের পরে মানে বিবাহ ফরজ হয়ে গেছে শেষ করছি আপনি <laughs> তোমার ওই 
মানে অডিয়েন্স ফবি এটা নাই বা ক্যাপাবিলিটিটা আছে হ্যাঁ বলা যায় ওই ক্যাপাবিলিটিটা আছে তুমি তোমার ওই কনফিডেন্সটা আছে দ্যাটস হোয়াই তুমি আজকে টিভি সি করতে পারছ শামিম অ্যাক্টিং কেন করতেছ শামিম ওয়াজ মিউজিশিয়ান ফার্স্ট অফ অল মিউজিক দি ইন্ট্রো ও স্কুলে কলেজে থাকতে স্টেজ ড্রামা করছে ও ধরো যে স্টেজে ড্যান্স বাজাইছে ড্যান্স বাজাইছে গিটার বাজাইছে আদমজি কেন্টে থাকতে ও শো করছে সো ওর ওর মধ্যে ওই স্পোর্টিং জিনিসটা ছিল সো আমার কাছে বলে যে আমাদের মিনিমাম কোন না কোন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এবং আমরা ওই ব্যাকগ্রাউন্ড গুলাকে নার্সিং করছি যারা আসলে আসতে চায় So you have to build your background. So you have to be strong in the pillar. Obviously, your position is not good. Why do you have to do it? Why do you have to do it? Why do you have to do it? Quality is by born. Naturally, you have to do it. But why do you have to do it? You have to do it. Practice. We have to do it. 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 জায়গাটা যখন একটা মানুষ দেখে ফাট করে বইলা বসে যে ভাই আরে ভাই দেখেন না আমাদের ট্রাই করে দেন না আমরা তো না পারি তখন আসলে খুব খারাপ লাগে কারণ হয়তো বা আমরা ইনজাস্টিস করছি আমাদের প্রফেশনের প্রতি আমরা ঠিকঠাক মতো অভিনয়টা করতে পারিনি বলে মানুষ এটাকে এত ইজি ভাবতেছে হ্যাঁ নিজে বই পরে হোক মানে নাটকের উপর অনেক বই আছে অনেক বই আছে সেগুলো পড়তে হবে জানতে হবে মুভি দেখতে হবে বিভিন্ন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিভিন্ন সিনেমা আছে অনেক আসবে আমরা তাদের সাথে কাজ করব আমরা ওয়েলকাম জানাবো সবাইকে আমরা তাদের থেকে আরো উপরে যাবে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্ট सेम কথা আমরা তখন দেখব এবং নতুনরা উপরে যাবে আজকে সিয়াম আহমেদ আমার ছোট ভাই সিয়াম আহমেদ আজকে ইজ আ ন্যাশনাল হিরো ও একটা আমরা প্রাউড ওকে এক্স্যাক্টলি আমরা প্রাউড ফিল করি ও আমার জুনিয়র সো ওয়াট আমি ওরে সেলুট দেই কারণ ও আজকে বর্তমানে একটা ভালো জায়গায় আছে সো অবভিয়াসলি অ্যাপ্রিশিয়েট করতে হবে এখন আমরা এডুকেটেড না আসলে আমি আপনার বন্ধু কইতেছি না আমি মিন করতেছি যে আপনি যতটুকু মেয়াদে আছেন মিশু ভাই আমার সামনে যারা ছিল আপনার বাদেও অনেকে কিন্তু এখন নাই আমি কিন্তু আপনার সাথে স্ক্রিন শেয়ার এখন করতে পারতেছি আলহামদুলিল্লাহ এটা মিন করছে যে আপনার ওইটুকু আপনি গুড সোল এবং আপনি ওইটুকু ক্যারি করার ইয়া রাখেন দেখে আজকে আপনি এখন আছেন আলহামদুলিল্লাহ এবং আরেকটা কথা বলবো আয়মান তার উপস্থিতিতে বলবো আমি যখন সিএনজি তে আসা যা করতাম আমার কাছে গাড়ি ছিল না এই মিশু সাবির ভাই ওয়াজ দা ফার্স্ট গাই যে মিরপুর দিতেছে আমাকে ড্রপ করে দিয়ে তারপরে বাসায় গেছে তার আমি কৃতজ্ঞ ভাই আমার কাছে আমাদের সাথে এখানে আসছেন
প্রথম প্রশ্ন ইউটিউব থেকে কি আসলেই টাকা ইনকাম করা যায় হ্যাঁ না না আমার জানি যায় বাট না কতটুকু টাকা ইনকাম করা যায় এটা দিয়ে কি পরিবার চলবে কিনা আচ্ছা দ্বিতীয় প্রশ্ন হ্যাঁ হ্যাঁ না একটা টাকা আছে দিব নাকি তিনটা প্রশ্ন শুনবো দেন দেন ঠিক আছে তোর প্রশ্নটা পরে উত্তরটা দেই তাহলে সুবিধা আর কি আমার ঠিক আছে দেন প্রথমটা ইউটিউবার থেকে যেটা আসে সেটা নাথিং ইন ফ্যাক্ট আমি সত্যি কথা আজকে লাইভে বলতেছি আমি দেড় বছরও জানতাম না ইউটিউব থেকে টাকা আসে আমাকে তামিম রিধা এসে প্রথম জানাইছে যে পৃথিবীদা তাকে জানাইছে পৃথিবীদা তো বেঁচে নেই অনেকদিন যাবৎ অনেক মাস যাবৎ আলোর পাঠশালা নামে একটা স্ট্রিট চিলড্রেন দের স্কুলে ওদের স্কুল ভাড়া আমি এবং ওদের বইপত্র খাতা কলমের খরচ আমি আমার ইউটিউব টাকা থেকে দিয়ে আসতেছে ওইটা আমার পকেটে যায় না আসলে শুধুমাত্র স্পন্সারের টাকা মানে স্পন্সারের কয়েকটা চার তিন চারটা ভিডিও ছিল সেটা থেকে কিছু টাকা যদি আসে কিন্তু আমি যে নাটক যে করি পার ডে এই নাটকের আর্নিংটা যেহেতু আমার ফ্যামিলি কন্ট্রিবিউট করতে অলস হচ্ছে না সেহেতু কখনোই হয় না সে তো নাটকের টাকাটা আমি ম্যাঙ্গো স্কোয়াডে প্রডিউস আমি যে প্রডিউসার আমার নিজের কন্টেন্টের এই ফুল টিম যে চালাই এই টাকাটা এখানে ইউজ হয় সো এগেইন ভাই সো যারা জীবনী বানাইছে আমাদের যে 3 লক্ষ টাকা ইনকাম মাসে 4 লক্ষ তার জীবনের সেই ভিডিওগুলোর প্রথমে ভুল আছে আমি জন্ম হইছি নাকি ঝিনাইদহ শহরে অথবা যশোরে আমার হোম টাউন যশোরে আমি পড়াশোনা করেছি ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে কিন্তু আমার জন্ম 1988 সালের 15 ডিসেম্বর ঢাকা সিএম হইছে আমার আপু ফুটবল টুর্নামেন্টে পোস্টিং ছিল আমি ঢাকায় জন্ম হইছি তো যে জানে না আমার জন্ম কোথায় সে এটাও জানে না আমার ইউটিউবের আর্নিং কিভাবে আসে সে কোনো ভাবেই জানার কথা না এটা সো ইউটিউবের আর্নিং আমার লাইফে কোনো আর্নিং এর বাস্কেটেই নাই বুঝছিস আমি আমার টিভি অ্যাক্টিং এর টাকাটাই আমার মেইন টাকা এটা তো আমাদের বিশ্বাসযোগ্য না বাট বিকজ শামিম ভাই ম্যাঙ্গো স্কোয়াড আপনার 1 মিলিয়ন প্লাস সাবস্ক্রাইবার আপনি কি একবার ভিউজ দিয়ে ভিউ আসে না সিপিএম বড় ব্যাপার থাকে মাসে 1 লাখ টাকা আসে না কখনোই দেখি নাই মানে কখনোই নিজের চোখে এটা দেখি নাই আমি কিভাবে মিথ্যা বলি এখন কখনো তাহলে কি আপনি ব্যাংক টু ব্যাংক ট্রান্সফার করতেছেন টাকা দেখেন না বাট আমি সত্যি জানি না আমি জানি না যে কিভাবে আসে যেটা আসে সেটা সত্যি এটা এটা খুব একটা আমি অ্যামাউন্টও বলতে চাচ্ছি না বাট খুব একটা অ্যামেজিং অ্যামাউন্ট না তাহলে আমি হাসিমুকে অবশ্যই বলতাম যে প্লিজ ডু ইট এটা করে আপনাদের জীবন চলবে আপনারা খেতে পারবেন আপনারা প্রফেশনাল ইউটিউবার এইজন্য আমি আজ পর্যন্ত সাক্ষাৎকারে গেলে কখনো বলি না স্ক্রলিং বারে আমার ইউটিউবার রাখতে আমি বলছি যে আমার টিভি একটা টাই লিখেন আমি ওটা করেই খাইছি আমার রিজিক ওটা দিয়ে আসছে ইউটিউব করে আমার কখনো রিজিক হয় নাই আমার আব্বা মামার অ্যামাউন্ট জানে ইউটিউবার আমি আব্বাকে সবই দেখাইছি সে অবাক বলে মানুষ যে বলে এত বড় লোক এই সেই लक्षपति कटिपति है प्रत्येक प्रश्न
ইউটিউবের যে জার্নিটা ছিল এই জার্নিতে আপনার তো সবার তো আমরা জানি যে কে কিভাবে সফল হয়েছে এবারে সবাই জানে তো ইউটিউবের আপনার এই জার্নিতে আপনার লাইফে সব থেকে বিগেস্ট মিস্টেক কি ছিল এরকম তিনটা মিস্টেক বিগেস্ট মিস্টেক ইউটিউবার লাইফে হ্যাঁ ইউটিউবার লাইফে হ্যাঁ দুই তিনটা কন্টেন্ট মনে হইছে যে না করলেও হইতো আচ্ছা হয় না আমি কন্টেন্ট গুলো নাম বলতে চাচ্ছি না বাট আচ্ছা দেখা গেছে যে একটা কন্টেন্ট কে আমি আগ্রহ তৈরি করা কিন্তু বইটা তো পুরাটা পড়ায় দেওয়া না দেখছি মনে হয়েছে যে ওগুলো দরকার নেই এমন এমন কন্টেন্ট আছে যেগুলো সরিয়ে ফেলছি মানে দুই তিনটা নাই হয়তো বা মানে মনে হয়েছে যে দরকার নাই আর যখন ভুল বুঝতে পারা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমার চ্যানেলে সবাই গিয়ে একটা ভিডিও দেখতে পাবে যে আমি সরি বলেছিলাম আবার সেই হোটেল নামে একটা অশ্লীল নাটক করার জন্য কোন আর্টিস্ট বাংলাদেশের মিডিয়া থেকে সরি বলে নাই কখনো যে আমি অ্যাক্টিং করেছি আমি অ্যাক্টিং করে এটা ভুল হয়ে গেছে এটা আমার করা উচিত আমি এরকম কাজ আর করবো না আমি কিন্তু করেছিলাম এবং এটা আমি রিগ্রেট রাখি না সরি ভিডিও মানুষকে সরি বললে বা ভুল করে থাকলে সেটার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলে সেটা মানুষ কোনো ছোট হয় না মানে সৎ থাকার আমি যে শুধুই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মানে আমি অবশ্যই ইমোশনাল কিন্তু আমি কোনো রুট কোনো পার্সন না যে আমি বাঘের মতো কিন্তু যদি গাইডেন্স কেউ নাও দিয়ে থাকে আপনাকে আপনারা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আমাদের ভুল গুলার থেকে শিখে নেবেন যেটা আমাদের গুড যে মানে ভালো জিনিসটাকে শুধু ফলো করেন আমাদের যে বাজে বাজে এক্সপিরিয়েন্স ছিল সেগুলোকে ফলো করেন না সেটার ধার ধারেন না এই জিনিসটা মেনটেন করলে হয়ে যাবে সো এই আর কি তিন চারটা জিনিস ছিল যেগুলো না করলে হতো মনে হয় এখনো সো এইবার একটা কঠিন প্রশ্ন হ্যাঁ যে কোনো ইউটিউবারের বা যে কোনো টিভি অ্যাক্টরের সেলফ প্রমোটার হইতে হয় কারণ আপনি যদি নিজেকে প্রমোট না করেন হ্যাঁ তাহলে মানুষ আপনাকে চিনবে না আপনাকে জানবে না কখনো চিনবে না একটা রূঢ় সত্য হলো আপনাকে যদি মানুষ চিনতে না পারে বা না চিনে আপনাকে মানুষ ওই সম্মানটাও দিবে না এবং যদি এটা আপনার রুজি রুটি হয় আপনাকে ওই টাকাটাও দিবে না এই জায়গাটাতে কিভাবে মেনটেন করেন অ্যান্ড কি কি জিনিস আপনাকে লাইফে হেল্প করছে টু প্রমোট ইউর সেলফ টু দ্য রাইট পিপল এট দ্য রাইট টাইম ইন দ্য রাইট ওয়ে তো প্রসেস খুব দামি একটা কথা বলছিস আমি যখন ফার্স্ট সিরিয়াল করতাম ওই যে চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে আমি মাবুল রশিদ বান্না ভাই নাইন অ্যান্ড হাফ সিরিয়াল আমি জয়েন করলাম এটা মিরপুর ডিটে শুটিং চলতো এবং খুব পপুলার সিরিয়াল ছিল এবং মোটামুটি তরুণ প্রজন্মের সব টপ প্রাইজ ছিল সেটাতে আমি একশো সাততম পর্বে জয়েন করেছিলাম দুইশো আটাত্তর দিয়ে শেষ হয় নাটকটা সমাপ্তি তো বাই দ্যাট টাইম আমি যখন টের পাইলাম যে আমি তো মাত্র একটাই সিরিয়াল করি আমার তো এই তিন চার দিনে বাইরে শুটিং একটা ডাকে না তো হাউ টু প্রমোট মাই সেলফ নিজের ঢোল তো নিজের পিটাইতে হবে কেউ তো এসে পিটাই দেওয়া যাবে না আর নতুন একটা ছেলে চেহারা কিভাবে পরিচিত করাবো আমি আমার নিজের নাটকের সিকুয়েন্স গুলা দুই একটা ছোট ছোট করে কেটে কেটে ফেসবুকে আপলোড করতাম এবং আমার মনে হয় আমি ফার্স্ট গায় ছিলাম এত আর্টিস্ট ছিল ওই সিরিয়ালে কিন্তু নিজের নাটকের সিন কেটে দিয়ে বুদ্ধি করে নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে যে দিব তাতে যে আর ষাট আটটা ডিরেক্টরের চোখে পড়ব এবং সাইড রোলের জন্য ডাক পাবো ঈদের নাটক রোজার মাস যখন আসলো তখন আমার আব্বা আমাকে একটু বোঝা শুরু করলো যে ছেলেকে সাত আটটা ডিরেক্টর ডাকছে মানে ওকে রোল কি হচ্ছে না না নিশ্চয়ই সে ব্যস্ততা তার বার ব্যস্ত আসতে বিশ্বাসটা রাখা শুরু করলো আমি আমার নিজের প্রমোটা যদি না করতাম নিজের পরিবারের লোকই বিশ্বাস রাখতো না তাহলে বাকি মানুষ তো পরের হিসাব তো যেটা করলাম যে আপনি যদি গান গান আপনি যদি একটা অভিনয় করেন সেটা যদি আপনি একটু সোশ্যাল মিডিয়াকে প্রপারলি কাজে লাগায় ইউজ করতে পারেন তাহলে হয়তো আর আমি না আমার মাঝে মাঝে অনেক থ্যাংকফুল যে আমার জন্মটা এমন টাইমে হয়েছে আমি এমন একটা বয়সে এমন একটা বয়সে এমন একটা জায়গায় আসছি যে ইউটিউব বলে একটা ব্যাপার ছিল ইউটিউবটা না সৃষ্টি হইতো এই ইন্টারনেটের যুগে ধর ইউটিউবটা নাই ধর ফেসবুকটা নাই আমি একটা সিকুয়েন্স করার চেষ্টা করেই ছাড়তাম যদি আমার জিতটা থাকতো 
তাহলে আমি করে ছাড়তাম যদি একটা চ্যানেল থাকতো টিভি চ্যানেল ভালোবেসে <laughs> আমি যখন টিভিসি নিকেতনের প্রথম টিভিসি মেকারদের অফিসে গেলাম আমি খেয়াল করে দেখছি বিশ জন পঁচিশ পনেরো জন দশ জন মানুষ আছে যারা পিসিতে বসে ছোট ছোট নর্মাল মানুষদের ফেসবুক এবং ইউটিউবের ভিডিও চেক করতেছে আমি <laughs> 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 আপনার কোন একটা ট্যালেন্ট কে সারা বাংলাদেশের সামনে নিতে হলে আপনি যে পদ্ধতিটা বললেন যে বিটিভি তে সামনে দাঁড়ায় থাকতে হইতো এখন আপনাকে আপনার বাসার এই মোবাইলের সামনে দাঁড়াইতে হয় দ্যাটস এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি রাইট এবং কম মানুষ এক্স আজকে আমাদের লাইভে 10 15000 মানুষ এট এ টাইম দেখতেছে এরা টিভি চ্যানেল দেখছে না হয়ে গেছে রাইট যেহেতু এখনকার জেনারেশনের আছে অনেক ইয়াং যারা আছে আমি জুনিয়রদেরকে বলছি প্লিজ ভাই এটাকে ভালো ওয়ে ইউজ করো আমাদের ভালোভাবে খারাপ দিক থাকবে কিন্তু সেটা নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে না নেক্সট জিনিস আসবেই শর্ট ফিল্ম এর কোয়ালিটি ফল করছে যখন ইউটিউব সবাই বোঝা শুরু করলো যে এখানে ফিল্ম মেক করলে হয়ে যাবে নেক্সট জিনিস আসছেই আমি নিজেও কিছু জায়গায় জড়িত হয়ে পড়ছি যেগুলো আমার হাতে ছিল না অন্য কারো আন্ডারে ছিল কাটাও থাকে কাটাও থাকে গলা লেগেও যায় মুখে রক্ত পড়তে পারে পজিটিভ জিনিস মধুর এবং পজিটিভ জিনিস হয়তো পেট ভর্তি একটু টাইম লাগবে ছোট ছোট হবে ফলগুলা বাট নাইস হবে লং টার্মের দিক থেকে চিন্তা করতে হবে এবং তুই আমার একটা স্ট্যাটাসে কমেন্ট দিছিলি যে খুব এভাবে তো ভেবে দেখিনি আমি একটা স্ট্যাটাস দিছিলাম তোর মনে আসে যাই না যে কন্টেন্ট বানানোর সময় এমন ভাবে বানাবো যেন এটা তো একটা আর্কাইভে থেকে যায় রাইট এটা তো সেভড একটা জিনিস হয়ে যায় সো আমার ছোট আমি যদি আমি যদি মারাও যাই আমি যদি বুড়াও হয়ে যাই বা রিটায়ার করি আমার ফ্যামিলি মেম্বার ছোট যারা আছে তারা সরকার ফ্যামিলি তারা যেন দেখে প্রাউড হয় আমাকে দেখে এমন কিছু যেন করে রেখে যায় অথবা আত্মীয় স্বজন হোক বা ফ্যান ফলার হোক তারা যেন এটা দেখে এবং প্রাউড ফিল করে পরবর্তীতে এসে তাদের সামনে যেন ছোট না কন্টেন্টটা যেন ম্যাটার করে আর কি সবার কাছে এটাই এটা একটা বিষয় আই আই রিমেম্বার দ্যাট আমি যদি না থাকি পৃথিবীতে তাহলে আমার করা কাজগুলো যেন ভালোটাই থেকে যায় খারাপগুলো না থাকুক কাউকে বকতেছি কথা শোনাচ্ছি এটা যেন না থাকুক আর কি অসম আমার একটা ছোট টেস্ট করতে চাই ভাই সো আপনার দাদার নাম আপনি জানেন 
আচ্ছা যারা সুযোগ পাইছে তারা মারা যাওয়ার একশো বছরের পরেও বেঁচে থাকার একটা মেথড কিভাবে এই যে কন্টেন্টের মাধ্যমে এই যে আরকাইভ এই যে থেকে যাচ্ছে আরকাইভ এর মাধ্যমে এই যে আমি যে থাকছিলাম আমার চুল উঠে যাবে একসময় কিন্তু এটা সিলেক্ট থাকবে যে ঘরে বসে থাকা অবস্থার দিনে তোর সাথে হাসি মুখে এটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম অ্যাবসলিউটলি সো এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট যে আপনি ওই 100 বছর পরে বিলিন কি হয়ে যেতে চান নাকি কোনো কিছু রেখে যেতে চান আর যদি কোনো কিছু প্ল্যান থাকে সেটা যদি সন্তান সন্ততি হয় এটা তো বুঝতেই পারছেন নাতির নাতি আসে আপনার কথা মনে রাখবে না এটা গন যে আপনি ছিলেন এমন এক মানুষ যাকে মানে জুনিয়ররা ভয় পাইতো আবার আড্ডা মারতো লাইক করে আপনি এখন আপনার জায়গা থেকে ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া যে ছেলে মেয়েগুলো আছে তাদের সামনে কিন্তু এখন বেশ কয়েকটা ঝামেলা বিকজ ক্লাস বন্ধ সব বন্ধ অগাস্ট সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সবকিছু বন্ধ থাকতে পারে অনেকে গ্র্যাজুয়েশন একটু একটা সেমিস্টারের জন্য আটকে আছে আটকে আছে চাকরি ক্রাইসিস আরো মারাত্মক হারে দেখা দিবে এটা সত্যি আনএমপ্লয়মেন্ট রেট এমনিতে অনেক ছিল সামনে আরো বাড়বে সো ওভারঅল সিচুয়েশনে তারা অনেক ডিপ্রেসড বলা যায় বিষণ্ণ মন খারাপ ভালো লাগতেছে না সো সবারই না মানে কেমন কেমন লাগছে খুব একটা ভালো টাইম যাচ্ছে না সো তাদের জন্য আপনার দুটো অ্যাডভাইস এক তারা এখন কিভাবে নিজেকে প্রিপেয়ার করবে এই এক আর দুই নম্বর কারেন্ট যে সিনারিও আছে এটাকে কিভাবে ট্যাকেল করা যায় তারা এখন যেটা করবে প্রেজেন্ট টাইমে সত্যি ওই যে পেশেন্স ওই যে যেটা আমার চাকরি তো আর দরকার আমিও নিজেও কিন্তু তোমাদেরই মতোই একজন এবং আমি তোমাদের মতো জবলেস কিন্তু আমি নিজে বসে আছি এবং এটা যদি ছয় মাসের মতো কন্টিনিউ হয় আল্লাহ না করুক যদি এমনটা হয় তাহলে কিন্তু মিডিয়া সেক্টরে তো ঘুরে দাঁড়াইতে অনেক টাইম লাগবে আমার মিডিয়া সেক্টর কিন্তু বিলাসী লেভেলের জিনিস সব বেসিক নিড নিয়ে আগে মানুষ ভাববে তারপরে মানুষ নাটক সিনেমা দেখবে রাইট ভাগ্যকে দোষারোপ না করে সবাই যেহেতু একইভাবে পার করতেছে এটা ঠিক 
সমস্যা মেন্টাল স্ট্রেংথ মেন্টাল হেলথের খেয়াল রাখো ফিজিক্যাল হেলথ বুঝলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা লাগবে কাশি দেওয়া যাবে মানে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে বাট মেন্টাল হেলথের খেয়াল রাখো বই পড়ো মানে মুভি দেখে টাইম পার করো নিজেরা ভিডিও কলে কথা বলো সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করলেও সোশ্যাল নেটওয়ার্কটাকে ইউজ করে বন্ধুদের কাছাকাছি থাকো নিজের আপডেটটা সবাইকে দিও ডিপ্রেসিভ লাগবে না এবং তোমাদের যেরকম পরীক্ষা আটকে আছে সেমিস্টার কনভোকেশন আটকে আছে জবের ইয়েটা ঘাটতি আটকা হতে পারে এটা মানে এটার সুদিন তো আসবেই আমরা সবাই মিলে একসাথে যদি থাকি আমরা যদি ইউনাইটেড থাকি আমরা যদি একই কনসেপ্টে বিশ্বাস করি আমরা মানে ইনশাল্লাহ ভালো দিন আসলে আমরা মুভ করতে পারবো আর এই মুহূর্তে আসলেই রোজার মাসে রোজার এখানে নামাজ পড়ে দোয়া করা সবার সুস্থতা কামনা করা ছাড়া আসলে আমাদের কিছু করার নাই বা কিছু বলারও নাই হোয়াট টু ডু আমরা নিজেরা তো বাসায় বসে আছি কিন্তু ওই যে মিশু ভাইয়ের যে ফ্রাস্ট্রেশনটা সেটা একটাই সবাইকে বলা দরকার যে রুট পিপলদেরকে তো আমরা পৌঁছাতে পারি না মেসেজটা বাট আপনারা যারা যেখানে আছেন যারা এই ভিডিওটা দেখছেন বা আগে অন্যান্য কিছু দেখছেন যে মেসেজ গুলা সেটা আপনারা একটু মানুষকে কষ্ট করে পাঁচ দশ জনকে একটু সুন্দর করে বুঝায় বললেন তাহলে হচ্ছে মানে আমরা মনে হয় এভাবে করে আরেকটু যদি সুস্থতার দিকে আগাইতে পারি আরো দ্রুত নাহলে আমাদের আরো বেশি ঘানি টানতে হবে কারণ ঘর থেকে বেরোতে না পারলে আমাদের অর্নিং নাই আমরা ইউটিউব থেকে লক্ষ্য টাকা আসলে পাচ্ছি না ইনফ্যাক্ট ইউটিউব চ্যানেলে কোনো ভিডিও আপলোড দিচ্ছি না ম্যাঙ্গো স্কোয়াড সেই দিনই রোল করবে যেদিন মানুষের মুখে হাসি থাকবে যেদিন আমরা স্বাধীনতা পাবো আবার মানে আমরা যখন আবার রাস্তায় বেরোতে পারবো আরামে সেদিনই ম্যাঙ্গো স্কোয়াড আসবে সো আমার কোনো আর্নিং নাই কিন্তু আমি মন খারাপ করে বসে নাই আমি পজিটিভিটি দেখছি আমি আমার ফ্যামিলির সাথে এই কয়টা ঘন্টা এভাবে টাইম পার করতে পারি নাই কখনো আমি ভেবে দেখতেছি যে আমি কখনো এরকম সময় নিয়ে নিজেকে নিয়ে ভাবার নিজেকে কি কি ভুল করলাম নিজের কি কি ছোটানো দরকার সামনের দিনে সেটা কখনো ভাবি নাই সেটা ভাবতেছি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেন নিজের ড্রিম গুলো তাহলে পূরণ হবে সামনে এইটা এরকম ব্রেক লাইফে আর নাও পেতে পারেন এমনও হতে পারে যে বেকার আপনি নাই আপনি আল্লাহ রহমতে চাকরি পেয়ে গেছেন কিন্তু তখন একটা ব্রেক পাবেন না মিনিমাম এরকম ভাবার সো যা যা ভাবার যা যা মস্তিষ্কে ক্রিয়েটিভ আছে সেটা সেটা নিয়ে একটু নড়াচড়া করার সময় যে পেলেন এটাকে কাজে লাগান ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে সুপার অসম থ্যাংক ইউ সো মাচ শামিম ভাই থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে একটা ঘন্টা টাইম দেওয়ার জন্য আই সো লাভড ইট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এর একটা অনেস্ট আমার তোর হাসি এত পছন্দ আমি তো তেল মারে বলতেছি না তুই যে সবসময় কথা বলিস তোর যে একটা সুন্দর হাসি তুই রাখিস এটা অনেকে ভাববে যে এটা ডিপ্লোম্যাটিক হাসি ভাইয়ে অনেক বড় কিছু হইতে চায় এইজন্য আমি বিলিভ করি না আমি তোকে যে আইমান কাদমজি কলেজে যেভাবে হাসতে দেখতেছি আমি তোকে এখনো সেভাবে হাসতে দেখতেছি আমরা সেই ছোটবেলার সেই পুরানো দিনের কথাগুলোতে ফেরত গেছি আমরা কিন্তু কেউ হ্যাঁ বল আইমান আমি হ্যাঁ করি নাটক অভিনয় করি ওই অ্যাঙ্গেলে যাই নাই কিন্তু তাই না আমরা অনেক অ্যাবসলিউটলি আমরা যেটা বলতো আমরা এখন মিরপুর ডিএসএস এর সরকার বাড়িতে থাকলে যে চিল করতে করতে যে চিন্তা করতাম সেভাবেই আমরা ইনশাআল্লাহ আমরা 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 আবার আড্ডা দিব একসাথে আবার ভালো দিন আসবে প্রতিবেশী আমরা আমরা আবার একসাথে বসব ঘরে বসে কথা বলা লাগবে না পাশাপাশি দাঁড়ায় ভিডিও শুট করব যা পাশাপাশি দাঁড়ায় কথা বলবো আর একটা জিনিস তোকে সরি বলতে চাই যে তুই আমাকে তোর স্কুল টেম স্কুলে আমাকে অনেকবার আনতে চাইছিলি আমি তোকে টাইম দিতে পারিনি আমার শুটিং এর ব্যস্ততার কারণে আর টাইম মিলছিল না আই এম ভেরি সরি अबाउट दैट যেদিন আবার সবকিছু ঠিক হবে আমি তোর কাছে আবার আসব আমার ইচ্ছা আছে কোলাবোরেশন করার এবং ম্যাঙ্গো স্কোয়াডও কি করা যায় শিক্ষণীয় আমারও ইয়াং একটা ক্রাউড আছে তুই কি অবদান রাখতে পারবি আমি তোর সাথে কোলাবোরেশন করব আমার চ্যানেলে তোকে চাই আমি সুপার অসাম সো ম্যাঙ্গো স্কোয়াড এর স্কুল হবে করব ইনশাআল্লাহ হবে ইনশাআল্লাহ ম্যাঙ্গো স্কুলে ম্যাঙ্গো টেন মি স্কুলে সবাইকে স্বাগত হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাঙ্গো স্কুল হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা একটা ম্যাঙ্গো স্কুল কোলাবোরেশন তালে করব শামিম ভাই কথা দিতে সো শামিম ভাই যদি কথা দিতে এবং আমরা একই জায়গায় থাকি সোনার এই ভিডিওর এই ক্লিপটা যখন উনি কাইটে কাইটে আপলোড করে আমি এটা কাইটে যে উনাকে দিব যে বস কথা কিন্তু দিছিলেন ডান প্রমোশন কিন্তু আছে তোর এটা কাটা লাগবে না আমি বদলাই গেছি আমি যা যা কথা দিচ্ছি তাই টাইম করব যা যা সুপার অসম थैंक यू सो मच শামিম ভাই थैंक यू আমান थैंक यू সো মাইন্ড দেওয়ার জন্য প্লিজ ভালো থাকেন ম্যাঙ্গো পিপল কে নিয়ে চিন্তা করেন ম্যাঙ্গো পিপল কে ভালো রাখেন হাসান এবং সবথেকে বড় কথা আপনি এখন যেমন আছেন তেমনই থাকেন আর আজকে যারা লাইভটা দেখলেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই সেশনটাতে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য সবাইকে আমিও থ্যাঙ্ক দিতে চাই তোর সাথে যে অনেক লোক দেখছে একসাথে আমাদের অনেক অনেক দ্যাট ইজ অসম এন্ড প্লিজ শেয়ার দ্য আইডিয়া শামিম ভাই আজকে অনেক অসাধারণ কিছু আইডিয়া